Oi, oi, maravilhosa, tudo bom com você? Espero um monte que sim, tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E hoje, mulher, eu vou fazer uma coisa incrível. Adivinha o quê? Arrumar a minha casa. É isso que eu faço, né? Porque dono de casa só faz o quê? Arruma casa, faxina, lava, cozinha, limpa privada. E é isso, é a nossa vida dono de casa. E já tô mostrando aí pra vocês a situação que tá... Essa é a beldade da minha casa, mulher, porque tá muito lindo. Tá parecendo uma casa de uma rainha, então arrumada que tá. Vocês estão vendo a situação desse fogão, mulher? As limpeza maravilhosa, o chão, como é que tá cheio de sujeira nesse chão, e a sala tá pior ainda, ó, as meninas rasgaram aí os livros que ela tava aí vendo, mulher e jogaram tudo no chão, olha aí, ó as culpadinhas aí, ó, se entregando aí aqui a Isabela, a Alice Rebeca tava brincando, já no meio do quintal né, brincando de comidinha, coisa de criança né, e eu tava ali pastorando ela porque eu tava preocupada, que toda vez que ela vem pesteira, eu fico preocupada com ela ali naquele cacinho bom, mulher, e elas não tão nem aí, né, não tão nem aí, só a mãe que fica assim, preocupada, né, nervosa, é, com medo de essa menina lá ficar assim bom. Eu já olhei pra ela que lá ali tem um jacaré como criança, mesmo assim, mulher. De vez que eu trago essa Rebeca, gosta de curiar, porque a Larissa Rebeca é bem atrevidinha, pensa, não, pequena e atrevida, que é essa Larissa Rebeca. Ela é bem dessa. Aí eu tava aí brincando no momento de descontração, de descontração dela, e eu aqui já perreadinha, porque eu já tava com tudo pra me fazer nesse caso, mulher, tanta coisa. Hoje é dia de eu limpar o meu guarda-roupa, mulher do céu. Menina, eu tô aqui, né, ganhando tempo pra mim não fazer isso. Aí, mas eu já entrei pra dedicar, né, aí já resolvi começar a pilar louça, né. Deixei o guarda roupa não sei nem quando é que eu vou limpar esse guarda roupa mulher. Eu deixar por último, dos últimos, dos últimos. Mas é aí, pra mim ganhar tempo. Mulher, eu vou falar pra vocês uma coisa bem séria que tá acontecendo. Mulher, tá com um bocado de tempo que eu me organizo, né, pra me limpar aquele guarda-roupa, tirar as coisas em tudo dela ali de dentro e limpar por dentro e arrumar, dobrar e arrumar tudo, mulher. Mas todas as vezes que eu me arrumo pra me arrumar aquele guarda-roupa, minha irmã me dá uma coisa ruim, sabe, eu não sei o que é que é, não. Dizem que quando a gente acumula muito a roupa dentro do guarda-roupa, fica demônio lá que fica atrapalhando a gente, da gente arrumar a casa. Eu não sei se é verdade não, né, mulher, mas o pessoal diz. Mas hoje, mulher, eu vou, né, na marra, nem que seja na marra, eu vou lá arrumar aquele guarda-roupa, mulher. Mas comecei pela louça, que a louça tá bem, muita louça aí acumulada, mulher. Meu Deus do céu, tinha louça demais. Que eu queria organizar logo a pia, a cozinha, deixar logo tudo limpinho, porque eu indo pra lá pro quarto limpar logo sem tempo, sem pressa, aí fica melhor. Aí eu treino a louça toda suja, aí eu fico preocupada que a louça tá suja aí na pia, aí não dá, né, mulher? Mas enfim, minha irmã. A vida da dona de casa é essa, né? Sempre tem um trabalho que vai ficando pra trás, ficando pra trás. E nunca a gente consegue chegar lá. Parece que nunca consegue chegar, mulher. E daí, eu tô aqui, né? Já terminando de quase lavar a louça. Mas a minha cabeça só fica lá. Mãe, irmã, será que hoje eu vou conseguir limpar aquele quarto? Será que hoje eu vou conseguir tirar aquela roupa ali, dobrar aquela roupa? Fica igual o martelo, martelo aqui na minha cabeça, mulher. Porque uma coisa é certa. Não, o, nem o ouro, mulher. Nem ouro paga a paz de uma casa limpinha. A casa limpa é tudo. Por isso, né? Que é, às vezes é tão difícil a gente... Passar essa barreira para limpar certas coisas desse caso, porque parece que tem um empecilho mesmo, gente, né? né? Mentira, não, parece que é uma coisa assim espiritual, né? Parece que é um, um demônio que tem desse caso. E mais hoje, se ali tem demônio naquele guarda-roupa, hoje ele vai ser repreendido. Eu vou tirar aquele demônio na marra lá do meu guarda-roupa e eu vou conseguir limpar ele, organizar ele, limpar, dobrar e deixar lá tudo bonitinho, tudo plim para a glória de Deus, porque Deus é maior do que o diabo. <risos> Ai, mulher, eu não tô aqui falando, né, mulher, mas tem gente que diz que é verdade, tem gente que diz que é por experiência própria, que quando a gente não consegue arrumar é uma certa coisa, é porque tem demônio, né, e daí eu não sei se é verdade não, diz que é algo muito espiritual muito forte, porque ela atrapalha na pessoa fazer as coisas, minha irmã, sangue de Jesus tem poder, mas tá repreendida em nome de Jesus, e daí pronto, né, eu terminei de avaliar a louça, já tirei o lixo, já troquei a sacola do lixo e agora vim limpar o fogão, mulher. E a boca do meu fogão, mulher, tá começando a dar problemas aí, mulher. O cano, né, do fogão que segura aí a boca, tô começando a se desprender. Eu só tô com três bocas funcionando que presta, eu acho que é três ou é duas, eu nem sei direito, mulher. Mas é isso, porque o cano já deu prego dos outros tudinho, vocês não acreditam, mulher. Eu tô muito decepcionada com esse fogão. Né, ele é muito bonito, realmente, mas em questão de qualidade, ele não é boa não, tá? Então, se hoje você tá vendo esse vídeo, eu já fiz até vídeo, né, de resenha dele, logo quando eu comprei. Mas hoje eu não recomendo mais ninguém comprar esse fogão, tá bom? Por experiência própria, ele é uma decepção muito, muito grande. Ele tá se assim, chorando todo por dentro, mulher. Ele tá soltando o cano que leva o gás pra boca, vocês acreditam? Então, é isso, mulher. Muito decepcionada com a Daco. 
A Daco tá, não entregou um produto assim de qualidade, não. Só beleza, tem ba bastante desse fogão. Realmente, beleza, é muito, muito lindo ele. Porém, qualidade da tá, Daco deixou muito a desejar. Porque um fogão vai pra durar pelo menos cinco anos prestando, né? Que eu saiba. Enfim, o meu outro fogão durou mais do que isso, eu acho. E daí, já, isso aí é um feijão que meu marido trouxe lá da nossa roça. E também um é, limão, gente. Limão fazer suco e feijão verde. E aí, já separei ali naquela, vou deixar o tapado de bulhar pra gente é, comer no almoço. E aí vim varrendo aí a cozinha, né? Tirando o lixo, o resto de vim limpando aqui essa bancada que sempre fica coisa aí em cima, mulher. Pega sujeira aí, aí eu já vim passando um verde falsificado aí, que é limpar, né? Como vocês sabem, enfim. Aí vim, né, mulher? Vou limpar essa mesa também, que a gente merendou aí. Tá todo sujo, ficou toda a bagunça, a sujeira da merenda aí em cima ainda. Hoje a gente, a gente merendou um pãozinho, não, tinha, não fiz cuscuz, nem tapioca, nem buraco. Hoje foi pão, tá, to, tá todo mundo em casa, tá bom, gente? Aí, merendou todo mundo em casa, foi uma coisa mais rápida pra fazer... E é isso, porque eu tinha que gravar vídeo, fazer faxina e um perrengue aqui. Hoje amanheceu, foi cedo, mulher. E eu nessa luta, faz é dia pra mim limpar esse guarda-roupa, dobrar as roupas que tinha lá mutuadas, que eu só pego e jogo lá desse sem dobrar. E mais hoje não vai passar. Aí já vi ele é, organizar desse quarto também, né, gente? Porque quando eu for lá pro guarda-roupa, vai ser o último, tá bom? Porque o negócio lá tá é feio. E daí eu quero deixar já tudo certinho, tudo arrumadinho, já tá cá, né? Vou arrumar esse quarto também, que esse quarto aí é o quarto que as meninas estão mais ficando pra brincar agora. Então ela bagunça bastante, tira tudo do lugar. E eu sempre vou ter que ir, né, tá arrumando. E aí eu tirando as coisas, ela sabia que tava brincando ali, tá bom? E eu tirando as coisas que ela joga no chão, mulher. Pra me organizar no canto só, pra quando elas quiserem brincar, elas brincam mais. Brincar, mas, mulher, assim que elas começam a brincar, já começam a espalhar, é tudo no chão. Aí eu botei ela pra cima da cama, pra ela brincar na cama, pra não espalhar mais as coisas no chão. Né? Já que eu já tinha acabado de arrumar. Aí pronto, mulher. Aí eu vim agora pra essa sopa lavar, que é roupa de cama. Que hoje é dia que eu vou trocar roupa de cama. Aproveitar que eu vou arrumar lá o meu quarto, o guarda já vou botar as roupas de cama pra lavar, né? O lençol e tal. E só não vou botar o cobertor, porque já é assim mais tarde. E se eu vou lavar o cobertor hoje, ele não vai secar. Então, eu tenho o lençol e as roupas de cama. E foi isso, gente. Aí, pronto. Aí, aqui, a minha filha, né? A Melissa, vai aí o chão da sala, né? Eu pedi ela pra me ajudar a, pelo menos, barrer a casa, né, mulher? Porque tinha muita coisa pra fazer. Aproveitar que ela tava em casa me ajudar. Aí, agora, começou, mulher. Começou a libertação desse quarto da roupa desarrumada. Tirei, tô começando a tirar tudo de fora. Esse, essa flor aí que eu tô mostrando pra você... Foi meu irmão caçula que me deu, que eu, pra mim, meu irmão caçula é como se fosse meu filho, meu primogênito, o meu filho Samuel, eu amo, amo muito, e ele me deu essa flor dia das mães, e eu guardo com todo carinho do mundo. E aí, eu muito dou de roupa sem dobrar aí, mulher, aí ele enganchou ali, as meninas me ajudam, tentando me ajudar, só a misericórdia do Senhor Jesus. Olha aí, mulher, a situação de sair, minha irmã de Deus, me... é, tem muita bagunça aí, muita bagunça, mas se hoje realmente tem um demônio aí, desse guarda-roupa, ele vai sair em nome de Jesus. Aí eu já tinha botado tudo aí no guarda-roupa, tava mostrando pra você a situação que tava, e eu tava aqui nesse momento quase chorando de desespero, não sabia se corria, se ficava, mulher. Porque, meu Deus do céu, o tanto de roupa aí que tem pra dobrar, minha irmã. Muita, muita, muita roupa. Só... Aí eu já me joguei ali em cima. <risos> Desespero, vontade de não dobrar mais essa roupa. Eu quero realmente muita roupa pra dobrar. Só o sangue de Jesus Cristo, enfim, né? Aí esse foi o momento que eu decidi reagir, né? Já vim passando um limpão aí no... Não guardou, falei, limpante, tinha todas as poeiras, a sujidade, que sujeira que tem por lá e por daí. Quando eu tenho sujeira, mulher, porque tá um bocado de dia que essas roupas tá aí muito altas, jogadas de qualquer jeito, que eu só lavo e jogo aí dentro, não dobro. Aí eu tava vendo até vergonha, né? Misericórdia, essa multidão aí de roupa suja, minha irmã, só o sangue de Jesus. Né? Se fosse pessoas, se for realmente verdade que as pessoas dizem que quando a gente ficar acumulando muita roupa do braço, tem cria demônio, tem demônio aí, hoje eu vou, eu, hoje eu vou expulsar esse demônio de dentro do meu guarda-roupa, né, com a arrumação, com a organização e com a limpeza, porque é uma coisa que o demônio não gosta é de limpeza, de organização, é hoje que eu vou expulsar esse demônio daqui do meu guarda-roupa, da minha casa, em nome de Jesus. E é isso, mulher. Pronto, terminei de limpar lá dentro, mulher. Aí tô limpando aí também o espelho que tá como? Só a, man, a marca, né, de mão da Isabel, da dona Larissa Rebeca, que elas são dessas. Ajeitando aí o cabelo, tá todo assanhado só, já, né, todo assanhado, ele corta, enfim. E é isso, mulher. Pra quem não sabe, eu tô passando por um processo de... Tô deixando de alisar o cabelo, né, mulher? 
é, tô assumindo meu cabelo natural e ele tá bem curtinho ainda. Então, fica bem difícil de se manter arrumado, né? É uma luta constante também. Enfim, aí pronto, né? Limpei o guarda-roupa, que foi a primeira parte da libertação dos demônios do meu guarda-roupa. E agora, mulher, eu vou começar a dobrar as redes, roupa de cama, essa roupa mais grande, pra mim, botando logo primeiro. E depois eu venho limpa, dobrando logo as roupas. Depois, né, que eu terminar de dobrar as roupas grandes, eu venho, limpa, eu venho dobrando as roupas pequenas, roupa menor, roupa minha, do meu marido, essa tal, né. E a cama tá descoberta, gente, porque eu já tirei, mas antes de eu colocar as roupas aí pra mim dobrar, eu tirei as roupas de cama, tem pra lavar, como vocês viram, né. E é isso, mulher. E bora se animar, bora se motivar. E tu tá até aqui, tu já foi se motivar, tu já foi limpar tua casa, ou tá aqui perdendo tempo ainda, mulher? Mulher, não perde tempo não, mulher, porque tempo é ouro, mulher, e uma casinha limpa, mulher, não tem dinheiro que pague, ouro não paga a parte de uma casa limpa, mulher, tu não sabe, realmente, isso é de verdade, se cria demônio, se não cria demônio, sujeira acumulada, eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, a parte de uma casa limpa, mulher, o ouro não paga, é notável, é impressionante, né? Se começa só a arrumar a tua casa para quando tu começar a ver a ordem, a, a limpeza, como o ambiente muda automaticamente, minha irmã de Deus. Só o sangue de Jesus, mulher, é assim, viu? Então é isso, então se inspira aí, se anima aí. É um vídeo de muita faxina, motivação de limpeza, porque só mulher, esse guarda-roupa pra me dobrar e arrumar esse monte de roupa aí, se tu não se motivar, mulher, não sei não, pode pegar o martelo e colocar na, na tua cabeça, na tua cabeça mesmo, porque, sinceramente, pra tu acordar pra vida, pra ver se tu reage, mulher, bora, bora reagir, bora criar coragem, mulher, bora enfrentar. Tu não nasceu rica, mulher. Tu não nasceu herdeira, mulher. Tu nasceu rica, mas foi de beleza e não de dinheiro. Então, bora cuidar, bora reagir, bora se levantar, mulher. Cuida! <risos> Ai, momento é que loucura, mulher. Não releve, né? Releve aí de boas e é isso, mulher. Aí comecei a dobrar a roupa pequena, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, né? Já organizei lá a roupa do meu maridão lá do lado dele. Mulher, eu vou convidar pra vocês. Eu não vou arrumar o guarda todo completo, não. Ainda vai ficar aquela outra parte lá que eu não vou mexer hoje, mulher. Porque eu não dou conta, não. Eu tô sendo sincera aqui com vocês. Não vou dizer assim, ai, ah, eu, eu sou a, a perigosa que eu vou arrumar o guarda todo de hoje. Vou não, mulher. Vou não, vou não. Tô conversando aqui pra vocês. Não minto, tá bom? Não vou inventar mentira aqui pra vocês. Então, eu vou arrumar as duas partes. E aquela outra parte, que é a última, que é a minha, eu vou deixar por último, tá bom? E é isso, né? E tá tudo certo, porque a gente morre e o trabalho fica aí. Então, a gente não vai morrer fazendo esse trabalho todo uma vez, não. Porque a gente também é de carne e osso. Ninguém não é de ferro, não. Eu, hein? E é isso, mulher. E agora, gente, eu quero deixar um beijo e um abraço para todas as minhas inscritas maravilhosas, todos os meus inscritos maravilhosos. Gente, o dia foi muito corrido por aqui hoje, eu gravei e estou aqui editando o vídeo e não deu tempo de eu anotar o nome de vocês, tá bom? Mas no próximo vídeo, se Deus quiser, eu vou falar o nome de cada um que deixou aí o comentário, tá bom? E vou mandar beijo individual pra todo mundo. Mas hoje, gente, como não deu tempo eu anotar o nome de vocês, eu quero mandar um beijo coletivo pra todos os meus inscritos, as minhas inscritas as minhas inscritas que estão aqui assistindo o vídeo. Se você tá assistindo, sinta-se abraçado por mim, tá bom? Que eu sou muito, muito feliz com a companhia de vocês. Deus abençoe a vida de cada um, tá bom, querido? Então é isso, né? E vamos continuar aqui no nosso vídeo.
know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm, fucking nervous. I'm trying, but can't scratch the surface. Uh. So I'll keep my mouth short and I listen. Afraid I lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? Gente, terminei aqui de arrumar o quarto e a leveza que tá aqui realmente, mulher, não se conta. E eu também esqueci de gravar o resto da casa, mulher, mas, né, terminei tudo, né, tá tudo limpinho, organizado por aqui, graças a Deus. Tá bom, e é uma parte reina muito, muito grande, depois que a gente consegue arrumar a casa, mulher. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha, comenta o que, é que você achou do vídeo, tá bom? Eu sou muito grata pela companhia de cada um de vocês. Vou me despedir, um beijo e até o próximo vídeo.